ఇది వెస్ట్ గోదావరి అండ్ ఇప్పుడు నేను నిలబడ్డ ప్లేస్ ఇది ఈస్ట్ గోదావరి సో ఇది సకినేటిపల్లి అండ్ దెన్ అది నర్సాపూర్ సో ఇది క్రాస్ చేయడానికి బై రోడ్ వెళ్తే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఒక ఫెర్రీ ఉంది ఈ ఫెర్రీ ఎక్కితే జస్ట్ ఇది క్రాస్ చేయటమే నేను ఇప్పుడు సకినేటిపల్లి సైడ్ ఉన్నాను ఫెర్రీ రెడీగా ఉంది అటు సైడ్ వెళ్ళటానికి నేను వెళ్ళట్లేదు ఫెర్రీలో ఎందుకంటే ఈ ఫెర్రీలో కార్ పెట్టుకోవడానికి లేదు ఓన్లీ బైక్స్ పెట్టుకోవడానికి ఉంది అంతర్వేది నుంచి సకినేటిపల్లి మీదుగా బ్యాక్ వెళ్తూ ఉంటే మాకు ఈ తోట కనిపించింది జస్ట్ కార్ అక్కడ పార్క్ చేసి తోటలోంచి ఇటు సైడ్ వస్తున్నాము సో ఇటు సైడ్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే గోదావరి అన్న గోదావరి గట్టి మీద ఉన్నావా గోదావరిగట్టి మీద వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అన్న వాటర్ ఎంత ఫ్రెష్ ఉన్నా చూడన్న ఈ ఇవే అన్న ఇంతకుముందు అక్కడ సముద్రంలోకి వెళ్ళి కలిసిపోయిన వాటర్ చాలా ఫ్రెష్ ఉన్నాయి వాటర్ చెట్టు ఒకటి సపరేట్గా ఎట్లా వచ్చేసింది చూడండి కదా ఇంకొద్దిగా కిందకు వస్తే ఉయ్యాలు కట్టుకోవచ్చు దీనికి అట్లనే ఉంది కదా చూడు ఏంటది ఐలాండా అరే వా ఐలాండ్ అండి అదంతా హే గ్యాస్ దిస్ ఇస్ సునీల్ సక్సేనా వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్యాంపింగ్ టెంట్ తీసుకొని అట్లీస్ట్ టూ మంత్స్ అవుతుంది క్యాంప్ వేయడానికి ప్రాపర్ ప్లేస్ దొరకలేదు సో ఫైనల్గా గోదావరి గట్టు పైన ఈరోజు ఛాన్స్ దొరికింది సో ఇక్కడ క్యాంప్ వేద్దాము తర్వాత కుకింగ్ చేద్దాము అండ్ ఈ ప్లేస్ని ఎంజాయ్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాము సో ఈ ప్లేస్ ఏంటి తర్వాత ఎక్కడున్నాను ఆ క్యాంపింగ్ టెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా క్యాంప్ చేయాలి టెంట్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి ఇవన్నీ చూద్దాం సో వీడియోలోకి లెట్స్ గా సో నేనున్న ప్లేస్ వచ్చేసి గోదావరి గట్టు అంటే ఈస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నాను సకినేటి పల్లి దగ్గర జస్ట్ నేను ఒకసారి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లొకేషన్ చూపిస్తాను ఇది ఇది గోదావరి అండ్ ఈ గోదావరికి ఆనుకొని ఇక్కడ 
ఒక పెద్ద తోట ఉంది ఇక్కడ క్యాంపింగ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాము నాతో పాటు రాజేష్ కూడా ఉన్నాడు చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ క్యాంపింగ్ టెంట్ రెడీగా ఉంది తర్వాత స్టవ్ క్యాంపింగ్ స్టవ్ రెడీగా ఉంది ఒకసారి క్యాంపింగ్ ఎట్లా చేయాలి ఏంటనేది చూద్దాం క్యాంప్ అయితే రెడీ అయిపోయింది మంచి వ్యూ కూడా ఉంది అండ్ కొబ్బరి చెట్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది ఇక్కడ సో దీంట్లో లోపల ఇంకోటి ఉంటుందన్నా ఇదేంటంటే మస్కిటోస్ అవి రాకుండా ఇది వన్ సైడ్ అండ్ అదర్ సైడ్ నుంచి కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ టూ సైడ్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మస్కిటో జాలి ఉంటుంది ఇది మస్కిటో జాలి ఇది కూడా మనము డెకోర్ట్లో నుంచి తీసుకొచ్చి గాలి కావాలి అనుకుంటే ఈ అది లోపల ఓపెన్ చేసేసి ఇది క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు మస్కిటోస్ రాకూడదు ప్లేట్ డెకోర్ట్ లైన్ లో తీసుకున్నదే దీనికి బ్యాటరీ ఏమి అవసరం లేదు జస్ట్ రొటేట్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ గా రీఛార్జ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఒకటి ప్లేస్ ఉంది కావాలంటే దీనికి హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు సరే సో నైట్ టైం అయితే పర్ఫెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది
ఇది టార్చ్ లైట్ సో కంప్లీట్గా డే టైంలో కూడా క్లోజ్ చేసుకొని పడుకోవచ్చు దీంట్లో అయిపోయింది ఫస్ట్ టైం క్యాంపింగ్ క్యాంపింగ్ సెట్ చేసాము ఇంకా దీంట్లో పడుకోవడమే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి సో సేఫ్గా ఉందన్న దీనికి ఫోర్ సైడ్స్ ఆల్ సైడ్స్ ఇవి దీంతో పాటు కొన్ని స్టిక్స్ అవి ఇచ్చారు అవి కొట్టేసి కట్టేస్తే లోపలికి ఏమి పురుగులు అవి కూడా రాకుండా ఉంటుంది మస్కిటోసే కాకుండా పురుగులు కూడా రాకుండా ఉంటాయి ఇవి ఉన్నాయి దీన్ని ఇక్కడ కొట్టేయాలి నేను దీనికోసమనే ఒక హ్యామర్ కూడా తీసుకున్నాను ఆల్ సైడ్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఇది క్యాంపింగ్ స్టోర్ యాక్చువల్గా ప్యాక్ చేసి ఇట్లా పెట్టాలి కుక్ చేస్తే ఇట్లా రెడీమేడ్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకొచ్చాను అండ్ ఇవన్నీ కూడా స్పూన్స్ టీ కాఫీ ఏమన్నా చేసుకోవాలన్నా కూడా అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి టీ చేసుకోవడానికి ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు జాఫ్రాన్ రైస్ ఇది పలావ్ ఇంకా ఇవేంటంటే డైరెక్ట్ కుక్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ కుకింగ్ అంటే రెడీ ఫుడ్ అనమాట హాట్ వాటర్ వేసి దాంట్లో బాయిల్ చేసేసి అయిపోతుంది అంతేకాకుండా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి పొంగల్ మ్యాగీ చూద్దాం ఈరోజు ఏం చేద్దామో చూద్దాం మేము ఉన్న ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి చాలా ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంతా సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఒక ఆరెంజ్ ఏదన్నా ఫ్రెష్గా దులిపి తినాలి అనుకుంటున్నా దగ్గరలో అయితే ఏం కనిపించట్లేదు ఆరెంజ్లు కానీ కింద మాత్రం చాలా పడిపోయింది ఒక్క పండు కూడా పడట్లేదు కింద చూస్తేనేమో ఎన్ని పండ్లు ఉన్నాయి దులిపితే ఒక్క పండు కూడా పడట్లేదు ఒక్కటి దొరికింది సో తిని టేస్ట్ చేద్దాం ఎట్లా ఉంటుంది అని ఒక పండునైతే కొట్టాను ఇక్కడ ఇంకొక పండు ఉంది దాన్ని కొడదామని ట్రై చేస్తున్నాను
ఇదంతా కూడా ఏదైతే నేను చేస్తున్నానో ఇదంతా విత్ పర్మిషన్ ఫస్ట్ ట్రైల్ ఫెయిల్ సెకండ్ ట్రైల్ ఫెయిల్ సో నైట్ క్యాంపింగ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాము రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడే ఒక అతను వచ్చాడు ఈ పక్కన చేపలు పట్టే వాళ్ళు ఉంటారు నైట్ వదిలేసాడు మీకే రిస్క్ అని చెప్పి చెప్పాడు సో ఒక రీజన్ తోటి నైట్ క్యాంపింగ్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ క్యాంప్ వేద్దాము ఏం చేద్దామో చూద్దాం సో చెల్ క్యాంపింగ్ క్యాంప్ అయితే తీసేద్దాం సో క్యాంప్ చేయడం అయితే చాలా ఈజీ వేసిన దానికంటే తీయటమే చాలా ఈజీ జస్ట్ టూ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఎట్లా అంటే ఇది ఈ ఫోర్ సైడ్స్ దీన్ని ఏదైతే క్లిప్ ఉందో ఈ క్లిప్ నుంచి జస్ట్ తీసేస్తే చాలు ఫస్ట్ పైన కవర్ వచ్చేస్తుంది పైన కవర్ వచ్చేసిన తర్వాత ఈ కవర్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్లా మిడిల్లో పట్టుకొని తీసేయండి అండ్ ఫోల్డింగ్ కూడా చాలా ఈజీ ఇది నేను జస్ట్ పక్కన పెట్టేసి ఫోల్డ్ చేస్తాను క్యాంపింగ్ ఇదంతా కూడా చాలా ఈజీ ఇది ఈవెన్ తీయటం కానీ పెట్టడం కానీ ఏదైనా సరే నేను ఇంతకుముందు నేను చాలా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసేవాడిని అసలు క్యాంపింగ్ ఎట్లా వేసేవాళ్ళు ఎంత కష్టమో అదంతా ఎంత పని అనుకునే వాడిని కానీ క్యాంపింగ్ వేయటము తీయటము వెరీ వెరీ సింపుల్ జస్ట్ టూ రాడ్స్ అంతే ఈ టూ రాడ్స్ మీద మొత్తం క్యాంప్ అంతా ఉంది ఫ్లాట్స్ కూడా లోపల ఎలాస్టిక్ తీసి ఉంటుంది జస్ట్ ఇట్లా అని ఫోల్డ్ చేయడం ఇంత పెద్ద రాడ్ ఇంత చిన్న సైజ్లో ఆల్రెడీ ఫోర్ సైడ్స్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ రోల్ చేయటమే 